హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు అచీవర్స్ అకాడమీ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం సెప్టెంబర్ నెలలోని కరెంట్ అఫేర్స్లో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్కి చెందినటువంటి అన్ని కరెంట్ అఫేర్స్ని నేర్చేసుకుందాం ఫస్ట్ కరెంట్ అఫేర్ కనుక చూస్తే అండి ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ సైన్స్ ప్యాక్ట్ విత్ నేషనల్ అకాడమీ ఫర్ లీగల్ స్టడీస్ అండ్ రీసెర్చ్తో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వారు ఒక ఎంఓయు చేసుకున్నారన్న విషయాన్ని మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు so what exactly does this mou include anedi net cheskundam so manandarki telusandi mana rashtra prabhutvam varu resurvey scheme kinda entandi resurvey mariyu digitalization of land records digitalization of land records land records kosam rashtra prabhutvam varu oka scheme తీసుకొచ్చారు ఆ స్కీమ్ పేరు ఏంటి అంటే వైఎస్ఆర్ జగన్ అన్న శాశ్వత భూ హక్కు భూ రక్ష అనే ఒక స్కీమ్ని తీసుకురావడం జరిగింది ఈ స్కీమ్ ద్వారా దాదాపు వంద సంవత్సరాల తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని భూములు అండి అగ్రికల్చర్ అగ్రికల్చర్ మరియు నాన్ అగ్రికల్చర్ భూములను సైతం సర్వే చేసి డిజిటలైజ్ పట్టాలు విత్ విచ్ ఇంక్లూడ్స్ ఏమేమి ఉంటాయండి మన డిజిటలైజ్ పట్టాలు ఒక క్యూఆర్ కోడ్ ఉంటుంది క్యూఆర్ కోడే కాకుండా ఈవెన్ జియో జియో కోఆర్డినేట్స్ ఏంటండి జియో కోఆర్డినేట్స్ అంటే మీ యొక్క భూమి యొక్క లాటిట్యూడ్ లాంగిట్యూడ్ని సైతం క్లియర్గా మెన్షన్ చేసి మోడ్రన్ టెక్నాలజీస్ని యూజ్ చేస్తూ లైక్ డ్రోన్స్ని కూడా యూజ్ చేస్తూ మీ యొక్క భూమి యొక్క ఎగ్జాక్ట్ పిక్చర్స్ని తీసుకోవడం ద్వారా మీ యొక్క ల్యాండ్ డిజిటలైజేషన్ మరియు మీ యొక్క సెల్లింగ్ బయింగ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ని సేఫ్గా చేసేందుకు ట్యాంపర్ ప్రూఫ్గా చేసేందుకు ఏంటండి ట్యాంపర్ ప్రూఫ్గా చేసేందుకు గాను ఈ యొక్క స్కీమ్ని తీసుకురావడం జరిగింది మనందరికీ తెలుసండి ల్యాండ్ లిటిగేషన్స్ అనేవి కోర్టులోకి వెళ్తే చాలా రోజులు పడుతుంది సో ఇలాంటి స్కీమ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు కూడా మనకి ఎన్నో లీగల్ ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి అలాంటి లీగల్ ఛాలెంజెస్ని ఓవర్కమ్ చేసేందుకు ఈ స్కీమ్ని కంప్లీట్గా ప్రజలకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వెల్ఫేర్ని అందించే విధంగా చేసేందుకు గాను మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారు నేష్ నాల్సార్ యూనివర్సిటీ లేదా నేషనల్ అకాడమీ ఫర్ లీగల్ స్టడీస్ అండ్ రీసెర్చ్ వారితో ఈ యొక్క ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారన్న విషయాన్ని మీరు ఇక్కడ నోట్ చేసుకోవాలి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్ వైఎస్ఆర్ జగన్ అన్న శాశ్వత భూ హక్కు భూ రక్ష అనే ఈ స్కీమ్ని దయచేసి నోట్ చేసుకోవాలి ఆఫ్టర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఈ స్కీమ్ని మాస్యూ రీసర్వే చేస్తున్నామండి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అగ్రికల్చర్ మరియు నాన్ అగ్రికల్చర్స్ని ర్యాండ్స్ సైతం మనం సర్వే చేస్తున్నాం దాదాపు ఒకటి పాయింట్ రెండు ఆరు లక్షల స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ భూమిని ల్యాక్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ భూమిని దాదాపు పదిహేడు వేల పైచిల్పు విలేజెస్లో సెవెంటీన్ థౌజండ్ విలేజెస్లో ఈ యొక్క సర్వేని ఎందరో ప్రొఫెషనల్స్ని క్వాలిఫైడ్ ట్రైనింగ్ పర్సనల్స్ని ఉపయోగిస్తూ ఈ సర్వేని నిర్వహించబోతుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దీన్ని దాదాపుగా ఎన్ని ఫేసెస్లో అండి త్రీ ఫేసెస్లో రెండు వేల ఇరవై మూడు సెప్టెంబర్ కల్లా కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించుకొని దానికి వెయ్యి కోట్ల బడ్జెట్ని సైతం అలాట్ చేయడం జరిగింది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సి విత్ ఎ ఫుల్ ప్రూఫ్ యాక్షన్ ప్లాన్ అండ్ నెససరీ రిసోర్స్ ఎన్షూర్ ద సర్వే ఇస్ కంప్లీటెడ్ ఆన్ టైం అని చెప్పేసి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఎవ్రీ పార్సల్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఇన్ ద స్టేట్ విల్ బి సర్వేడ్ అండ్ నెంబర్డ్ విత్ జియో కోఆర్డినేట్స్ నేను చెప్పాను కదండి మీ భూమి యొక్క లాటిట్యూడ్ లాంగిట్యూడ్స్ని సైతం ఇది క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తుంది కాబట్టి మీ యొక్క భూమిని ఎవరు కబ్జా చేయకుండా జాగ్రత్తగా కాపాడుతుంది ఈ యొక్క ఎంఓయు ముఖ్యంగా చెప్పాలి అంటే చెప్పాను కదండి లీగల్ సపోర్ట్ కోసం ఈ ప్రాజెక్ట్లో డాక్యుమెంట్స్ని ఏ విధంగా డ్రాఫ్ట్ చేయాలి ఏ విధంగా లీగల్ డాక్యుమెంట్స్ ఉండాలి ఏ విధంగా ఇది లిటిగేషన్స్లోకి పడవు ల్యాండ్ అన్న ప్రతి అవేర్నెస్ కోసం ముఖ్యంగా నాల్సార్కి చెందినటువంటి సెంటర్ ఫర్ ట్రైబల్ అండ్ ల్యాండ్ రైట్స్ అనే ఒక బాడీ ఉంటుందండి నాల్సార్ లోపల సో వారితో ఈ యొక్క ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దిస్ ఎంఓయు సో ఫైనల్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దిస్ ఇన్ఫోగ్రాఫ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫోగ్రాఫ్ అండి మీరు ఒక మెయిన్స్ ఆన్సర్ రాసేందుకు ఎంతగానో అవసరం ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ని వైఎస్ఆర్ జగన్ అన్న శాశ్వత భూ హక్కు భూ రక్ష ఈ యొక్క స్కీమ్ని ప్రస్తుతం అయితే పదమూడు విలేజెస్లో దీన్ని పైలట్ ప్రాసె పైలట్ ప్రాజెక్ట్ బేసిస్న మనం నిర్వహిస్తున్నాం సో దానికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు సర్వే మొత్తం ఎంత ఏరియాని కవర్ చేస్తుంది ఓకే టౌన్స్లో ఎంత అలానే ఎన్ని విలేజెస్ని కవర్ చేస్తుంది ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఎన్ని సెకండ్ ఫేజ్లో ఎన్ని ఎప్పటికల్లా కంప్లీట్ చేద్దామనుకుంటున్నామన్న పూర్తి వివరాలని ఇక్కడ మీరు నోట్ చేసుకోవచ్చు వెరీ ఇంపార్టెంట్ 
So next important current affair regarding Andhra Pradesh is uh, MOU signed between NSIC on, and uh, Andhra Pradesh Medtech Limited for cooperation in healthcare sector. Very important. Mari asalu, e NSIC ante emiti Andhra Pradesh Medtech Zone ante ento kuda tells kundam. What is that? NSIC and Andhra Pradesh Medtech Zone. Iron need gunchi tells kundam. Andhra Pradesh Medtech Zone gunchi ok important fact andi. Idi Bharat Desham lone atipet the life saving medical devices manufacturing cluster ante. Manam utilize a set at 20 MRI Lgani Vandi CT scan Lgani Vandi Ilanti Bari Bari machinery equipment Edete medical industry lo Manam Uges Tamo Adi Atyadika Mutam lo Tare Pradesh Medi Ante Mana Andhra Pradesh loan at 20 Andhra Pradesh Med Tech Zone Very Very Important Where is this Andhra Pradesh Med Tech Zone Andi Vishaka Patnam Vizak Okay Vizak loan Tundi Very Very Important so, Alanti E. Metric Park Thoni, National Small Scale Industries Corporation Limited. This is Bartha De Prabhupanik Chedana 20, okay, public sector undertaking. And then you can work on work of Chesi, small industries, Evate Untayo, Vatiki, fund support Shedam, Vatiki, incentives, Ivadam, okay, incentives. Incentives and Erupan and tax cuttings carnivandi, Ledu and Tevarki power subsidy low provide shared and carnivandi, Landavarki infrastructure provided shared and carnivandi, Landavarki export orientation got training pure and carnivandi, training carnivandi, knowledge sharing carnivandi, skill development carnivandi, Ila Anni Padadillo, small scale industries ni uplift chase and the Kupe Padeoka PSUA, National Small Industries Corporation. Ioka MOU Dwara. Mana Andhra Pradesh low not twenty, Andhra Pradesh low not twenty, Andhra Pradesh Mectech zone, okay, Andhra Pradesh Mectech zone low not twenty, Prati small scale industries ki, Entagano support ga under Dwara, Akada production kuda perige aukasha muntundi, production kuda perige aukasha muntundi. Aite, Andhra Pradesh Mectech zone and day, then Ronduela Padaharlo foundation stone lay chedam jargindi. It was completed under Chala Tako time low, complete in at twenty. Atipet the project is an undi ante adi Andhra Pradesh Medtech Zone project and manan chep kochu. Bharat Desham yoka motamodati India's first manufacturing hub for medical devices. This is India's first manufacturing hub for medical devices. Very very important. Okay. E open number lame jarutunande. E yoka park loan at twenty. Medtech park loan at twenty. Chinna chinna industry sevetunayo. For example, ox pulse oximeter. Pulse oximeter, one the chinna chinna devices tire chase at twenty companies ke entagano boost is an avishani mid note chess quality. Very important. Next and day, there has been an MOU between Andhra Pradesh States AIDS Control Society, Maru Eco India Majula, chinna MOU jargindandi. So simple ga chepalante Eco India is an NGO, idoka not profit organization, leda non governmental organization ga me chep coachu. Will aim just a rente will look primary health law, primary health law, lay the auxiliary health workers ni china china health workers ni work awareness create jedam law, kilaka patra posis tun to nandi e echo India. We do Andhra Pradesh states aid con aids control society varto MOU chase code and dwara. We do health care personal severate untaro work high quality training each and the gano and the gano upo partunana vishani. American note just quality. What is the important aim of this? To train healthcare personnel. To train healthcare personnel. Personnel. Okay, very important. Next important current affair regarding Andhra Pradesh is Muttamudari Sariga Andhra Pradesh Rastram Loan at twenty Thalasari Adaya Mede Tundo. Each per capita income of each person in the state of Andhra Pradesh has crossed 2 lakh rupees. Entendi? State per capita income crossed 2 lakh rupees for the first time. Very, very important. Ikka chudo chandi, Rastram lo unna 20 per capita income Dadapur mood samostralo, enta shadam perigindante, upainalu shadam perigindi, garchin oke samostramlo, choose natate. Within one year, this growth has been one of the highest in India. 
ఎందుకంటే భారతదేశం యొక్క పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ ఇండియాస్ పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ ఎంత అండి ఇండియాస్ పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ ఎంత ఉంటుంది మీ ఎక్స్పెక్టేషన్ అంటే ఇండియాస్ పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ ఈజ్ అరౌండ్ నైంటీ ఫోర్ థౌజండ్ రూపీస్ అంటే భారతదేశం పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ కంటే కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ దాదాపు రెండు ఇంతలు ఎక్కువ టూ టైమ్స్ మోర్ దెన్ ఇండియాస్ పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ అన్న విషయాన్ని మీరు ఇక్కడ నోట్ చేసుకోవాలి సో చిన్న డౌట్ కూడా రావచ్చు సార్ అసలు పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ అంటున్నారు మరి పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ అంటే ఏంటో కూడా మాకు తెలియాలి కదా అంటే సో పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ యొక్క డెఫినేషన్ మీకు సింపుల్గా చెప్తానండి ద మెజర్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఎర్న్డ్ పర్ పర్సన్ ఇన్ ఎ నేషన్ ఆర్ జియోగ్రఫికల్ రీజన్ ఇన్ ఎ ఇయర్ ఒక సంవత్సరంలో మీ రాష్ట్రంలో ఎంత డబ్బు సంపాదిస్తున్నారు అంటే సింపుల్గా చెప్తానండి రాష్ట్రం యొక్క ఆదాయం దాదాపు రెండు లక్షల కోట్లు అనుకుందాం టూ ల్యాక్ క్రోడ్స్ మరి రాష్ట్రం యొక్క జనాభా ఒక కోటి అనుకుందాం ఒక కోటి అనుకుందాం సో రాష్ట్రం యొక్క ఆదాయం డివైడెడ్ బై రాష్ట్రం యొక్క పాపులేషనే మీ రాష్ట్రం యొక్క పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ ఓకే సో టోటల్ ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్ డివైడెడ్ బై ఇట్స్ పాపులేషన్ ఈజ్ ద పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ సో ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ ప్రస్తుతం ఎంత అంటే రెండు లక్షల ఏడు వేల ఏడు వందల డెబ్బై ఒక్క రూపాయలు అన్న విషయాన్ని మీరు నోట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ అండి మన సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంకో స్కీమ్ని కూడా లాంచ్ చేశారండి ఇదే నెలలో సెప్టెంబర్ నెలలో ఆ స్కీమ్ ఏంటి అంటే వైఎస్ఆర్ కళ్యాణం వస్తూ వైఎస్ఆర్ సాదీ తోఫా స్కీమ్స్కి సంబంధించినటువంటి ఒక కొత్త పోర్టల్ని మన వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు లాంచ్ చేశారండి మీరు అనొచ్చు సార్ ఈ కళ్యాణ వస్తు మరియు షాదీ తోఫా ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కదా మళ్ళీ లాంచ్ ఏంటి అనేసి సో దేర్ హ్యాస్ బిన్ ఎ రీవ్యాంప్ ఈ స్కీమ్ని రీవ్యాంప్ చేశారు అంటే బెనిఫిషరీస్ని యాడ్ చేయడం బెనిఫిషరీస్కి ఇచ్చేటటువంటి అమౌంట్ని కూడా ఎన్హాన్స్ చేశాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి పూర్వము ఇదే స్కీమ్ కింద ఎస్సీలకు కనుక పెళ్ళి అయినప్పుడు వారికి ఇచ్చినటువంటి అమౌంట్ ఎంత అంటే నలభై వేలు కానీ ప్రస్తుతం ఇద్దరు ఎస్సీలు కనుక పెళ్లి చేసుకుంటే వారికి మనం ఇచ్చేటటువంటి సహాయ నిధి ఎంత అంటే లక్ష రూపాయలు ఇంటర్ క్యాస్ట్ మ్యారేజ్లకి లక్ష ఇరవై వేల రూపాయలు ఇస్తున్నాము సి దెర్ హ్యాస్ బిన్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఎస్టీలకి యాభై వేల నుంచి లక్ష రూపాయలకి పెంచాం ఎస్టీ ఇంటర్ క్యాస్ట్కి డెబ్బై ఐదు వేల నుంచి లక్ష ఇరవై వేలకి పెంచాము బీసీలకైతే యాభై వేల రూపాయలు బీసీ ఇంటర్ క్యాస్ట్కి డెబ్బై ఐదు వేల రూపాయలు మైనారిటీస్కి యాభై వేల నుంచి లక్ష రూపాయలు పెంచాము అలానే డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ ఓకే డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ ఎవరైతే ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్గా ఉంటారో వారికి లక్ష నుండి లక్ష యాభై వేల రూపాయలకు పెంచాము దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ థింగ్ ఇది చాలా యునీక్ అండి భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో లేదు కేవలం మన ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే బిల్డింగ్ వర్కర్స్ ఎవరండి బిల్డింగ్ వర్కర్స్ వారి పిల్లలకు కూడా వారు కనుక పెళ్లి చేసుకున్నట్టయితే వారికి నలభై వేల రూపాయలు ఇస్తున్నారండి ఓకే బిల్డింగ్ వర్కర్స్కి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం తప్ప ఏ రాష్ట్రం ఇవ్వట్లేదు అండర్ షాదీ అండర్ షాదీ తోఫా ఆర్ వైఎస్ఆర్ కళ్యాణ వస్తు సో వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండి ఈ స్కీమ్లో మీరు నోట్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ స్కీమ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే టు రిడ్యూస్ చైల్డ్ మ్యారేజెస్ చైల్డ్ మ్యారేజెస్ ఓకే ఎందుకంటే ఈ స్కీమ్లో మీరు బెనిఫిషరీ కావాలంటే ఖచ్చితంగా అమ్మాయి అయితే పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు అబ్బాయి అయితే ఇరవై ఒక సంవత్సరాలు నిండు ఉండాలి ఇదే కాకుండా ఈ స్కీమ్ యొక్క ఇంకో ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే ఎడ్యుకేషన్ అటైన్మెంట్ రాష్ట్రంలో ఎడ్యుకేషన్ని ఎడ్యుకేషన్ పెంచడం లేదా లిటరసీ రేట్ని పెంచడం ఈ స్కీమ్ యొక్క రెండో ముఖ్య ఉద్దేశం అది ఎలా అని మీరు అడగచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఈ స్కీమ్లో మీరు బెనిఫిషరీ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా మీరు టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయి ఉండాల్సిందే టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయి ఉండాల్సిందే మీరు కనుక టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయి ఉండకపోతే ఈ స్కీమ్కి మీరు ఎలిజిబుల్ కారు తద్వారా రాష్ట్రంలో ఎడ్యుకేషన్ని లిటరసీ రేట్ని కూడా పెంచగలిగినటువంటి స్కీమ్ ఏంటి అంటే వైఎస్ఆర్ కళ్యాణ వస్తు యూ కెన్ నోట్ దట్ డౌన్ here i have provided the beneficiaries must pass at least class 10 to avail the scheme okay so dintlo beneficiaries mahilalu aithe 18 samasralu varudiki 21 samasralu nindi undali pellaina 60 rojulu loopu meeri yokka scheme ni apply cheskovali mee yokka ward secretariat lo ledha village secretariat lo meer dinni apply cheskochu okay అలానే ఎలిజిబిలిటీ కండిషన్స్కి వస్తే మన ఈ వైఎస్ఆర్ షాదీ తోఫా మరియు కళ్యాణ వస్తు యొక్క ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా చూస్తే ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ ఖచ్చితంగా టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అ
టెన్ థౌజండ్ దాటి ఉండకూడదు అదే అర్బన్ ఏరియాస్ అయితే ట్వెల్వ్ థౌజండ్ రూపీస్ కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు మీ యొక్క ఎలక్ట్రిసిటీ దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈవెన్ ఎలక్ట్రిసిటీ పైన క్యాప్ వేశారండి అంటే మీరు ఇంట్లో వాడుకునేటటువంటి కరెంటు కూడా మూడు వందల యూనిట్లు దాటి ఉండకూడదు ఒకవేళ మూడు వందల యూనిట్లు దాటినట్టయితే మీరు ఈ స్కీమ్కి ఎలిజిబుల్ కారు వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ ఓకే అలానే గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ పిల్లలకి ఇది వర్తించదు మీరు కనుక ఫోర్ వీలర్ ఓనర్ అయి ఉంటే అది వర్తించదు మీ ఫ్యామిలీలో ఎవరికైనా పెన్షన్ వస్తే అది మీకు వర్తించదు అలానే మీరు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పే అయి ఉంటే మీ తండ్రి గారు కనుక ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పే అయి ఉంటే వారికి ఇది వర్తించదు అలానే ఇది కేవలం మొట్ట మొదటిసారి పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఇస్తారు కానీ విడో మరలా పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటే విడోకి ఈ యొక్క సహకారం అనేది అందిస్తామన్నమాట ఓకే అలానే దెర్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ లిమిట్ ఆన్ హౌస్ ఆల్సో ఓకే దాదాపు వెయ్యి స్క్వేర్ ఫీట్స్ కంటే ఎక్కువ ఏరియా ఉండి ఉండకూడదు అన్న విషయాన్ని ఈ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియాని మీరు నోట్ చేసుకోవాలి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు నోట్ ఇట్ డౌన్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ క్యాపింగ్ ఆన్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఎలక్ట్రిసిటీ కన్జంప్షన్ పైన క్యాప్ వేయడం జరిగింది మూడు వందల యూనిట్ల కంటే ఎక్కువ మనం యూటిలైజ్ చేయకూడదు నోట్ దట్ నెంబర్ ఎన్ని యూనిట్స్ అని అడగచ్చు మీకు ఆప్షన్స్లో త్రీ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ఆప్షన్స్లో అప్పుడప్పుడు ఫైవ్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ టూ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ అని ఇస్తారు సో రిమెంబర్ దిస్ త్రీ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ రిగార్డింగ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏంటంటే అండి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎమర్జెస్ యాజ్ ద ఇండియాస్ టాప్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెస్టినేషన్ ఏంటండి భారతదేశంలో గడిచిన ఏడు నెలల్లో భారతదేశం మొత్తానికి లక్ష డెబ్బై ఒక్క వేల కోట్ల రూపాయల ఇన్వెస్ట్మెంట్ వస్తే లక్ష డెబ్బై ఒక్క వేల రెండు వందల యాభై ఎనిమిది ఎనభై ఐదు లక్షల కోట్ల రూపాయలు మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ రూపాయలు వస్తే దీంట్లో నలభై వేల కోట్ల రూపాయలు కేవలం మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి వచ్చాయి అంటే భారతదేశంలోనే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్లోనే అట్రాక్ట్ చేసినటువంటి రాష్ట్రాల్లో ఫస్ట్ పొజిషన్లో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ నిలిచిందన్న విషయాన్ని డిపార్ట్మెంట్ ఫర్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఇంటర్నల్ ట్రేడ్ వారు రిలీజ్ చేసినటువంటి రిపోర్ట్లో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఎవరు రిలీజ్ చేశారండి డిపిఐఐటి వాళ్ళు రిలీజ్ చేసినటువంటి రిపోర్ట్లో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ మొదటి స్థానంలో నిలిచింది దేంట్లో అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అట్రాక్షన్స్లో ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకున్నాం నలభై వేల కోట్ల ఇన్వెస్ట్మెంట్లు మనం అట్రాక్ట్ చేయగలిగాం భారతదేశం మొత్తం పైన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత వచ్చాయి లక్ష డెబ్బై ఒక్క వేల కోట్లు వస్తే దాంట్లో నలభై వేల కోట్లు మన రాష్ట్రానికి వచ్చాయి మొదటి పొజిషన్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఉంటే రెండవ పొజిషన్లో ముప్పై ఆరు వేల కోట్లతో ఒడిస్సా రాష్ట్రం ఉందన్న విషయాన్ని కూడా మీరు ఇక్కడ నోట్ చేసుకోవాలి పూర్తి భారతదేశంలోకి వచ్చినటువంటి అన్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్లో నలభై ఐదు శాతం ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఈ రెండు రాష్ట్రాలే అట్రాక్ట్ చేశాయన్న విషయాన్ని మీరు నోట్ చేసుకోవాలి దిస్ ఈజ్ వెరీ బిగ్ అచీవ్మెంట్ మై ఫ్రెండ్స్ సో ఇది కూడా మీకు రేపు గ్రూప్ వన్ ఫిలిమ్స్లో అడిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ప్లీజ్ నోట్ దిస్ డౌన్ ఆల్సో ఓకే నెక్స్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ ఒడిస్సా అకౌంటెడ్ ఫర్ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంతకుముందే నేను మీకు చెప్పాను తో అంటే మనం నలభై వేల కోట్ల రూపాయలు ఇన్వెస్ట్మెంట్ రూపాన మనం అట్రాక్ట్ చేసినప్పటికీ గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఇంప్లిమెంటేషన్లో మాత్రం మనం వెనుకబడి ఉన్నామని చెప్పేసి ఈ రిపోర్ట్ చెప్తుంది సో దాదాపు ఆరు వేల కోట్ల రూపాయలు మాత్రమే గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఇంప్లిమెంట్ అయ్యాయి సో లెట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ మోర్ ప్రాజెక్ట్స్ విల్ బీ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ వెరీ సూన్ ఓకే వెరీ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ ప్లీజ్ నోట్ సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ ఏంటంటే అండి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి పన్నెండు జిల్లాలని ఇరవై నాలుగు జిల్లాలుగా మార్చిన విషయం మన అందరికీ తెలిసిందే అండి ఓకే ఈ జిల్లాల మార్పిడి తర్వాత లేదా జిల్లా విభజన తర్వాత మన ఫారెస్ట్ని కూడా విభజించ విభజించడం జరిగింది సో అలా జరిగినటువంటి సర్వేలో మన వెస్ట్ గోదావరి జిల్లా లేదా ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి వెస్ట్ గోదావరి జిల్లా లేదా భీమవరం జిల్లా భీమవరం హెడ్ క్వార్టర్తో ఉన్నటువంటి వెస్ట్ గోదావరి జిల్లా ఫారెస్ట్ లెస్ జిల్లాగా మారిపోయింది ఫారెస్ట్ లెస్ ఫారెస్ట్ లెస్ అంటే అసలు ఫారెస్ట్ ల్యాండే లేనటువంటి జిల్లా ఏది అని మిమ్మల్ని కనుక రేపు ఎగ్జామ్లో అడిగితే ఆ జిల్లా ఏది అంటే వెస్ట్ గోదావరి జిల్లాగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ వెస్ట్ గోదావరి లూజెస్ ఫారెస్ట్ అన్న విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి జిల్లాల్లో అత్యధిక మొత్తంలో ఫారెస్ట్ కవర్ కలిగినటువంటి జిల్లా 
పది లక్షల ఎక్టార్లు చూడండి దాదాపు వన్ బై థర్డ్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఇట్ ఇన్ అల్లూరి సీతారామరాజు డిస్టిక్ నాట్ వన్ బై థర్డ్ ఒకటి బై నాలుగో వంతు మనం ఇక్కడ చూడ చూడొచ్చు అనమాట ఓకే సో ప్లీజ్ నోట్ దిస్ డౌన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ప్రస్తుతం డివిజన్ తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనకి ఇరవై నాలుగు డివిజన్స్ ఉన్నాయండి పూర్తిగా దా ఇరవై నాలుగు డివిజన్స్తో పాటు పన్నెండు సోషో ఫారెస్ట్రీస్ ఉన్నాయి ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నోట్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మన అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా ఏదైతే ఉందో ఏకైక జిల్లా అండి దేంట్లో అయితే నాలుగు ఫారెస్ట్ డివిజన్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఈ ఒక్క జిల్లాలో నాలుగు ఫారెస్ట్ డివిజన్స్ వస్తున్నాయి అవి ఏంటి ఏంటి అంటే పదేర్ చింతూర్ చింతపల్లి అలానే రంపచోడవరం అనే నాలుగు ప్రాంతాలు కూడా ఈ యొక్క అల్లూరి సీతారామరాజు డిస్టిక్ కింద రావడం జరిగిన విషయాన్ని మీరు నోట్ చేసుకోవాలి ఓకే వైజాగ్ సర్కిల్లో అయితే ఆరు లక్షల హెక్టార్లు ఉన్నాయి రాజమండ్రి సర్కిల్లో కూడా ఆరు లక్షల హెక్టార్స్తో ఇవన్నీ కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ సో టూ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఐ వాంటెడ్ టు సే త్రూ దిస్ కరెంట్ అఫేర్ దట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ ఫారెస్ట్ కవర్ ఎక్కడ ఉంది అంటే అల్లూరి సీతారామరాజు డిస్టిక్ ఫారెస్టే లేని జిల్లా ఏది అంటే వెస్ట్ గోదావరి జిల్లా లేదా భీమవరం జిల్లా ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ అండి సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్ యాభై సంవత్సరాలు ముహించుకుందండి అది ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి ఎన్ని ఇయర్స్ అవుతుందండి ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అయిన సందర్భంగా వారు దానికి సంబంధించినటువంటి లోగోని లాంచ్ చేశారన్న విషయాన్ని ఇక్కడ మీరు నోట్ చేసుకోవాలి సో వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ హౌ టు నోట్ ఇట్ హియర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండస్ట్రియల్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్ ఏదైతే ఉందో అండి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో పూర్వ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో దీన్ని స్థాపించడం జరిగింది ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ పూర్వపు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో రెండు ప్రాంతాల్లో కూడా ఇండస్ట్రియల్ పార్క్స్ని ఏంటండి ఇండస్ట్రియల్ పార్క్స్ని ఇండస్ట్రీకి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని డెవలప్ చేస్తూ వచ్చినటువంటి గొప్ప కార్పొరేషనే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండస్ట్రియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్ ఈ యొక్క కార్పొరేషన్ ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి హైటెక్ సిటీని సైతం డెవలప్ చేసినటువంటి ఘనత ఈ యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండస్ట్రియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్కే దక్కుతుందన్న విషయాన్ని మీరు నోట్ చేసుకోవాలి ఈ యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్ కింద ప్రస్తుతం దాదాపు మూడు వందలకు పైగా ఇండస్ట్రియల్ కార్పొరేషన్స్ ఉన్నాయి దీని కింద దాదాపు ఒక లక్ష ఎకరాల భూమి కూడా దీనికి కంట్రోల్లో ఉందన్న విషయాన్ని మీరు నోట్ చేసుకోవాలి ఓకే సో ఇండస్ట్రియల్ పార్క్స్ని కట్టడం లేదా స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్ని కట్టడం లేదా స్పెసిఫిక్ సెక్టార్ అంటే ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సెక్టార్ లేదా లెదర్ పార్క్స్ ఇలా స్పెసిఫిక్ సెక్టార్కి సంబంధించి ల్యాండ్ అక్విజిషన్ చేయడం దానికి సంబంధించినటువంటి బిల్డింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సింపుల్గా చెప్తానండి మీరు ఒక ల్యాండ్ అక్విజిషన్ చేసి దాంట్లో రోడ్లు దానికి సంబంధించిన షెడ్స్ వాటర్ ఎలక్ట్రిసిటీ లాంటి పూర్తి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ కడితే అక్కడ ఇండస్ట్రీస్ వచ్చి ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటాయి ఇలా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేకుండా అయితే ఇండస్ట్రీస్ రావు కదా సో అలాంటి ఇండస్ట్రీస్కి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొవైడ్ చేసేటటువంటి సంస్థే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండస్ట్రియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్ ఎన్ని ఇయర్స్ అయిందండి ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ సో లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ మన వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రెండు ఇంపార్టెంట్ బ్యారేజెస్ని లాంచ్ చేశారండి ఒకటి వచ్చేసి మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి సంగం బ్యారేజ్ ఇంకోటి వచ్చేసి నెల్లూరు బ్యారేజెస్ ఇవి రెండు కూడా పెన్నా నది పైన ఉన్నాయండి ఏ నది పైన అండి పెన్నా రివర్ ఇవి రెండు కూడా నెల్లూరు జిల్లాలో ఉంటాయి ఇవి బ్యారేజెస్ వలన నాట్ ఓన్లీ ఈ యొక్క బ్యారేజెస్ కన్స్ట్రక్షన్ వలన మనకి అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్కి సంవత్సరం పొడుగున నీరు అందడమే కాకుండా ఏంటండి ఆయకట్ ద్వారా క్రాప్స్కి వాటర్ అందుతుంది అలానే నెల్లూరు జిల్లాని ముఖ్యంగా నెల్లూరుని వరదల ద్వారా మునిగిపోకుండా కూడా కాపాడుతుంది అనమాట మనందరికి తెలుసండి సంగం బ్యారేజ్ ఏదైతే ఉందో ఏంటి సంగం బ్యారేజ్ ఈ సంగం బ్యారేజ్ ఏదైతే ఉందో బ్రిటిష్ కాలంలో నిర్మించామన్నమాట ఇది బ్రిటిష్ కాలం తర్వాత చాలా కాలం పాటు నిర్వీర్యం అయిపోయి అదంతా కూడా డ్యామేజ్ అయిపోయింది అనమాట పూర్వపు ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి మన వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు రెండు వేల ఆరులో ఈ ప్రాజెక్ట్ని పునర్నిర్మించడానికి కాను స్టోన్ లే చేశారు ఆ తర్వాత ఇది చాలా డిలే అయిన తర్వాత ప్రస్తుతం ఈ యొక్క సంగం బ్యారేజ్కి ఎవరి పేరుని ఇచ్చామండి మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి గారి పేరుని ఇవ్వడం జరిగింది వెరీ ఇంపార్టెంట్ మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి సంగం బ్యారేజ్ ఏ రివర్ పైన పెన్నా రివర్ ఓకే అండ్ దేర్ ఈజ్ ఆల్సో ఎ
పెట్టడం జరిగింది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దాదాపు నాలుగు లక్షల ఎకరాలకి నీరు అందిస్తుంది డిస్టిక్స్ లైక్ ఆత్మకూర్ కొవ్వూర్ సర్వేపల్లి మరియు కవాలి వంటి డిస్టిక్స్ అన్నిటికీ కూడా ఇది నీరు అందిస్తుంది అన్న విషయాన్ని కూడా మీరు నోట్ చేసుకోండి ఓకే సో ఐ హోప్ యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ అవర్ క్లాసెస్ అండ్ ఎంజాయింగ్ అవర్ క్లాసెస్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఎండ్ మై క్లాస్ ఇయర్ సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియోస్ దిస్ ఇస్ నిఖిల్ ఫ్రమ్ అచీవర్స్ అకాడమీ థ్యాంక్